你用过中国移动的八元宝号套餐吗？近期这个套餐却饱受争议。据说某些工作人员为了不让客户降档，甚至还玩起了话术游戏。这究竟是怎么一回事？严格来讲，这个八元宝号套餐早在2018年的时候就引起了诸多分忧。2018年8月31日，中国移动突然宣布要正式停止八元宝号套餐的销售，并将最低月租改为18元。这个决定一出以后啊，立马引起了外界的争议，许多人纷纷声讨道：“中国移动的这番举措显然没考虑特殊用户群体的需求，比如老年群体、学生群体以及贫困地区的群众等。”虽然八块、十块对普通人而言不多，但对于他们那些特殊群体来说，显然也算是一笔大开销。遭到外界广泛讨论后，同年九月二十日，国务院督查组干脆举办了一场活动，让三大运营商和十名网友面对面接触，以讨论套餐事宜。经过一番唇枪舌战以后，中国移动当场表示。八元宝号套餐可以重新上线，并且还会加大推广，包括八元套餐在内的其他低门槛套餐。这一番对决似乎是以广大网友的胜利而告终。然而，事情真的有这么简单吗？从目前的情况来看，八元宝号套餐还挺难办。根据相关记者的实测，这种八元宝号套餐在 App 上是无法办理的。只能在线下的营业厅进行办理，或者致电幺零零八六，让接线人员负责办理。尽管如此，记者还是受到了诸多阻碍，比如广西的陈先生就是经历过降档难的问题。当时他想把自己七十多元的套餐改成八元的宝号套餐，然而工作人员却告诉他自己没有权限办理这种套餐，也需要等专人回电才能办理。面对此情此景，陈先生直接去淘宝和闲鱼找了某些店家代办。对方收取了五点九元代理费以后啊，仅仅过了一两天就办成了，可见这个八元宝号套餐里面的套路还不少。移动电话卡套餐降档难，办理八元宝号套餐更难。众所周知，尽管中国移动推出了多年的八元降档套餐，但要想成功把你的月租降下去，几乎是阻碍重重。由于八元宝号套餐办理难，网上兴起了无数电商平台代办八元套餐的生意。你下单以后，只需要提供手机号以及接听回电，就能让这个八元套餐到手了。有的店铺因为经营手段了得，销量甚至都突破了十万家。按照有关人士的说法，不少人在办理八元宝号套餐时，都经历过各式各样的劝退话术，比如需要本人携身份证到归属地营业厅办理，需要预存三百元话费，有些呢甚至更过分，直接说这个套餐已经没了。总之，接线业务员和用户之间天天在玩猫鼠游戏，他们的目的就是要让用户打消换低价套餐的念头。你每次想要换套餐的时候，对方就说没有处理权限，然后让你找降档专员。而这些降档专员大多都是训练过的，推销能力一流。说着说着，很快你就升档了。假如你强行要求降档，他就会告诉你，接下来几天紧盯手机，等降档专员回电，错过就联系不上了。像这种操作，实属令人感到无奈。毕竟谁会一整天盯着手机？也正是由于降档难，消费者才不得不采取一系列应对战术，比如进行投诉或者不办就携号转网。像之前提到的淘宝代办，就是通过官方投诉渠道提交投诉工单。在这种情况下，对方就知难而降了。按理说，升档和降档都属于运营商的业务范畴，为何套餐降档就这么难呢？难道是运营商缺钱吗？严格来讲，三大运营商还真不缺钱。要知道，二零二三年中国移动的毛利率达到了百分之二十八，而过去十年中国移动的毛利率最高更是达到百分之八十。此外，像中国联通，二零二三年的毛利率也有百分之二十四，过去十年其毛利率也维持在百分之三十左右。三大运营商为何套餐降档这么难？难道他们有什么难言之隐？简单来说，三大运营商赚钱是赚钱，但没有市场可以用来开发了。如果放在以前的话，像话费、流量费等全是现金流。比如二 G 时代，有些做生意的老板打电话、发短信，每个月的话费根本撑不住。在三 G 时代，有的人为了看图片、看视频、玩游戏，一晚上烧几百块钱流量费都是正常。但现如今，这种现象已经消失不见了。随着基站、光纤、宽带等基础设施的普及，家家都有 WiFi， 很多用户一年下来都不知道手机卡有什么用。除了绑定各个账号以外，几乎一无是处。既然如此，为何不降档到最低月租呢？
。可以说，在过去十年，我们手机上网的流量消耗增多了成千上万倍，但平均资费却下降了百分之九十五。当然了，尽管时代在变化，客户和运营商在不断角逐，但相信今后的资费还是会一直降下去。以前的资费高是因为运营商要投资基建和设备，以及给雇员发工资。现在各种基建和设备都饱和了，连村里都拉上光纤了。而且这些年来，三大运营商也赚了这么多钱，所以将来手机上的资费势必还会继续降下去的，无非是降多降少的问题。当然，三大运营商既然没法大薅羊毛，那就得在服务上精雕细琢。假如把服务越做越好，其实也能吸引更多用户，增加客户粘性。毕竟不是所有的中国人都有时间天天在网上冲浪。比如有的老人、偏远地区的工人、边疆地区劳务人员，他们对手机卡的需求就只有打电话和发消息。运营商把这方面的服务做好了，其实也是一种引客手段。所以说，提升服务才是王道。当服务做起来了，怎会愁客户不来？每天嗨科普，我是闪电哥，咱们下期见。